Hello, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, miss. 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 <laughs> okay, tolong ngala kelas. Kayaknya tu sete question sila, baki orang dua orang orang leh, dulu. Cepat orang dulu leh. Nanti susah raya mo. Twelfth, thirteenth, and fourteenth tu kos kian sah ni je ya je. Anjuran tu pada muda pada naik. Anjuran ni dance sah terapi. Eh, dah ini terutama orang orang kita pada nama tanya saya ni apa jadi, ada boleh ni. Kita positif sanjil kalau beri nada, kutuga, negatif sanjil kalau beri orang kutuga, ini terutama orang orang minus ia. Kalau di ni cerdik orang cerdik, kalau di ni cerdik orang. Mungkin orang apa tanya point ni, nale, ette, ette. Lari ke tempat apa? Tenggelam ini ada cerdik, naik sini lalu, kita main kogo, kita main dana. Keti. Keti ya. Mundur itu apa tetapi poin itu naal itu tetapi, adanya itu ada negatif sengaja, itu perih positif sengaja agi orang ni lalu, alah, positif orang ni kerana sengaja agi orang ni matre lalu, okay, apa last year siapa ni am, ini pada para ini pada orang ramai tu khusus ni ana, eh, itu mundur itu apa, adin tu orang kita orang cuci, adu kita kita engkau pernah arti lagi bawa, ada orang cuci itu data, mundur itu orang cuci ni minus, mukatam pada poin itu ni minus, mune poin itu pada ni minus zero poin itu mune मुटीर Jadi, bahagian orang dah itu lah. Ini mukat ambade point dua plus tiga point ambade dua plus zero point tiga ambade dua. Ini dah langur itu kita nak nak berani tu. Ini dah langur itu kita itu kita nak answer teri ano. Aduh, adi ini macam yang adi kerja tu sengi korak ya. Ini tu mula lagi ni jadi perkara ini. Ini tau deh selalu lah tu. Dua ini ambade dua itu kita ni apa dulu na balance sura dulu na. Aduh, kita korang tu ambade dua pat pada tiga pada tiga dua Padi nanti, okay. Padi nanti ni nanti ini balance buat nanda. Atta padi mula mula balance buat nanda nali, okay. Apa tu kita dalam ni? Ikut tambah. Nampak kita tiga tu nali pati mula point dua anje onnya randa ana. Nampak pati mula point dua anje onnya randa. Atau mula nuti turun nuti randa. Ina korak ni nampak. Apa mula nuti turun nuti randa? Ina nampak pati mula point dua anje onnya randa minus ibu. Nampak kerja. Ibu kita mukul kerja kita sengkai kerja decimal part kerja sengkai kalau untuk mila yanggil. Kami di nam mula le, etra decimal part le, sengkai le, kerana apa? Perempu je, orang mula le turunkan. Entah itu, kami korang orang entah itu korang kaya. Apa itu? Kita itu puji mana puji tiada entah itu korang kaya melihat so, kami kerana patta akram, patta akram engkel, tuh tuh ni lola, elah sengkai kalau etra ibu orang orang ni amoh. Kami le, ini patta akram itu, kami ini beranak, ini beranak, ini kami jenis sengkai, ini beranak, ini matra sengkai, ini kara, ini kami itu lolo. 
മറ്റേത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിനേക്കാൾ ചെറിയ സംഖ്യയാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തു തുടങ്ങുക കേട്ടോ പത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ബാക്കി ഇവിടെ ഒമ്പതേ ഉള്ളൂ ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എട്ട് അപ്പോഴും ഇവിടെ ഒമ്പതേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഒമ്പതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ബാലൻസ് വൺ സോറി അത്രേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടാണ് ഈ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നു ഏഹ് പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് ആകാനായിട്ട് ഏത് നമ്മളുടെ മൂന്ന് മൂന്നിനെ പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് ആക്കണം പതിനൊന്നാണ് ആക്കണ്ട കാരണം ഒന്ന് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കണ പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോറോ ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ഒരൊന്നേ ഉള്ളൂ അവിടുന്ന് അപ്പൊ ഈ ഒമ്പതിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയേക്കണ സംഖ്യ ഒമ്പതിൽ നിന്നാണ് പോയേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് വീട്ടിൽ അവിടേക്ക് കടം വരും അപ്പൊ മൂന്ന് എട്ട് മൂന്ന് പതിനൊന്ന് ആകാനായിട്ട് എട്ടാണ് രണ്ടത് അവിടെ എഴുതി പിന്നെ അടുത്തത് ഇവിടെ ബാക്കി ഇനി എട്ടേ ഉള്ളൂ എട്ടിൽ നിന്ന് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് മൂന്ന് ഇറക്കി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിന്റ് നാല് എട്ട് എട്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലത്തെ തന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണായിരുന്നു സംഖ്യകൾ പോയിന്റ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ സംഖ്യകളിൽ ചില ഇതുണ്ട് സൈനുകൾ ചിഹ്നങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് നൂറ്റി അറുപ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് പ്ലസ് വീണ്ടും നെഗറ്റീവ് മുന്നൂറ്റി എൺപത് നെഗറ്റീവ് മുന്നൂറ്റി എൺപത് പ്രാകറ്റിനാണ് കേട്ടോ മൈനസ് വീണ്ടും നെഗറ്റീവ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് അതും ബ്രാക്കറ്റിലാണ് പ്ലസ് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് മൈനസ് നെഗറ്റീവ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അതിന്റെ ഉത്തരം എണ്ണൂറ് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് കിട്ടാതോണ്ടോ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഈ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ നെഗറ്റീവ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് തന്നെയാണ് വരിക നെഗറ്റീവ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ വരാ ഇനി അടുത്തതില് നോക്ക ഒരു ബ്രാക്കറ്റിന് അകത്തൊരു നെഗറ്റീവും ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്ത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും അടുത്തടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവിനാണ് വില കൂടുതൽ അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവിനാണ് വാല്യൂ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പോസിറ്റീവ് പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ പോസിറ്റീവ് മാറ്റി അകത്ത് കിടക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് സൈനാണ് മുന്നൂറ്റി എൺപതിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ മൈനസ് മുന്നൂറ്റി എൺപത് വീണ്ടും അടുത്തടുത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവുകൾ വന്നാലോ ഒരു നെഗറ്റീവ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്തും ഒരു നെഗറ്റീവ് പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വില എന്താകും നെഗറ്റീവ് ഇൻഡു നെഗറ്റീവ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് എപ്പോഴും ഇൻഡുവിനെ സൂചിപ്പിക്കുക നെഗറ്റീവ് ഇൻഡു നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പ്ലസ് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഓൾറെഡി പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി തന്നെ എഴുതാം ഇനി അടുത്തത് വീണ്ടും രണ്ട് നെഗറ്റീവ്സ് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡു നെഗറ്റീവ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അവിടെ വീണ്ടും പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അതും ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളുണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണ് ആണോ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണ് പിന്നെ ഏതാ നൂറ്റി അതെ ആ ഇരുപത്തൊന്നുകൾ അറ്റത് വരുന്നത് ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇതെല്ലാം പോസിറ്റീവ്സ് ആണ് അത് ആദ്യം കൂട്ടുക അത് കൂട്ടി കിട്ടുന്ന ആൻസർ ചെയ്യുന്ന നെഗറ്റീവ്സ് വന്ന കാരണം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അത് രണ്ടും വേറെ കൂട്ടുക എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക അപ്പോ ആ പോസിറ്റീവുകൾ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടിയായിരുന്നോ അതെ അതെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടി പിന്നെ നെഗറ്റീവ്സ് നമ്മൾ കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഒന്ന് നാല് നാനൂറ്റി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തൊന്ന് അതെ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് അപ്പൊ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നും അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നും കുറച്ച് നാൽപ്പത്തൊന്നും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടാണ് ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ആൻസർ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സോറി നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല്
ഇപ്പം ആറ് പ്രാവശ്യം നാല് പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ സംഖ്യ വരില്ല അത്രയും നേരം ഗുണിക്കാൻ നമുക്കൊരു അവകാശം തരില്ല അപ്പൊ അതിനുള്ള ടൈമിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം അപ്പൊ അത്രയും വരെ ചെയ്യണ്ട അതിനാണ് ഓപ്ഷൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് അവിടെ വരെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് അതായതാ പത്ത് ഇൻറ്റു നാല് റേസ് ടു നാല് എന്നാണോ പത്ത് ഇൻറ്റു അത് ഒരു ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് പത്ത് ഇൻറ്റു നാല് റേസ് ടു ആറ് നാല് അല്ലെങ്കിൽ വെറും നാല് റേസ് ടു ആറ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് റേസ് ടു അഞ്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് റേസ് ടു നാലാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതണ്ടേ ചെയ്യാനുള്ളൊരു നോക്കിയായിരുന്നോ ചെയ്ത് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ക്ലൂ തരാം ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു നാല് ഏറ്റവും അധികം കിടക്കുന്ന നാലില് അത് ഒരു ആരെയും ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന നാലാണ് കാരണം അത് പ്ലസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാം പവേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മാത്രമല്ല മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുന്നു അല്ല ഇനിയുള്ള സംഖ്യകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ടൊരു സംഖ്യ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഏതാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സംഖ്യ മൂന്ന് 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 സംഖ്യ ആവർത്തിക്കുന്നത് മൂന്നാണ് അല്ലെ പ്ലസ് മൂന്ന് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് വീണ്ടും വേറൊരു സാധനം ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ഫോറിന്റെ പവേഴ്സ് കൂടിയും ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഫോറിന്റെ പവേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോറിന്റെ പവേഴ്സ് ആവർത്തിക്കുന്നത് ഫോർ റേസ് ടു വൺ അത് അവിടെ വൺ ഇട്ട് ഇട്ടില്ല കാരണം ഫൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പവറിനോ അല്ലെങ്കിൽ കോ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുണോത്തരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടോ ഒരിക്കലും കാണിക്കാറില്ല വൺ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ എഴുതേണ്ട സ്ഥലത്തൊന്നും നമ്മളത് മെൻഷൻ ചെയ്യാറ് വൺ ടു ത്രീ വൺ എഴുതാറില്ല എന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പൊ വെറുതെ ഫോർ എന്ന് എഴുതിയാൽ വൺ ഫോർ ഒരു ഫോർ എന്നാണ് ഫോർ റേസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്നാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു വൺ എഴുതേണ്ട സ്ഥലത്തേതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഡിവിഷൻ ചിഹ്നം ആണ് കൊടുത്തേക്കണേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ത്രീ കൊടുത്തേക്കണേ അപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ ത്രീ ഇന്റു ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടക്കുന്ന ഡിവിഷൻ ആണെന്ന് ആ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഇന്റു ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിവിഷൻ ചിഹ്നം ആണ് അല്ല അല്ല എല്ലാം പ്ലസ് ആണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് അതാ അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ആ അപ്പൊ രണ്ടാമതൊന്ന് വെട്ടിട്ട് ആ ഒരു ഡിവിഷൻ മാറ്റി അവിടെ പ്ലസ് ആക്കിട്ട് ഒന്ന് കൂടി ചെയ്ത് നോക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ചെയ്തോ ഞാൻ അറിയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയേ നമ്മൾ നാല് ആ കോമൺ ആയിട്ട് എന്താ പറയാ കോമൺ അല്ലാത്ത ഒരു നാല് അതായത് ആരെയും തൊടാതെ ആ ത്രീ ഇന്റു ഫോർ റേസ് ടു വൺ ത്രീ ഇന്റു ഫോർ റേസ് ടു ടു ത്രീ ഇന്റു ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ അപ്പൊ ത്രീയും ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഫോറിന്റെ പവേഴ്സും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോറിന്റെ പവേഴ്സും ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ആ ഫോറിനെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ അവിടെ താഴേക്ക് എടുത്ത് എഴുതി ഫോർ പ്ലസ് എഴുതി ഇനി എല്ലാത്തിലും ത്രീ ആവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ത്രീനെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തിനെയും എടുക്കാമെന്നറിയാമോ ഫോർ നെയിം എടുക്കാൻ പറ്റും ഫോർ നെയിം നമുക്ക് ഒരു ഫോർ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഏറ്റവും ആദ്യം കിടക്കുന്ന ഫോറിന്റെ വൺ വൺ പവർ ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് കൂടി കൂടി വരാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഫോർ ഫോർ റേസ് ടു വൺ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്തേക്ക് എടുത്ത് ചെയ്താണ് അപ്പൊ ബാക്കി എന്തൊക്കെ വരും ഫോർ പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്തുണ്ട് ഈ ഒരു ഫോറിന് പകരം നമുക്ക് ഒരു വൺ എഴുതാം അല്ലെ വൺ പ്ലസ് ഇവിടെ എത്ര ഫോറുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫോർ ഒരെണ്ണ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ബാക്കി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഫോർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ എന്തുണ്ട് ഒരു ഫോറ് പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഫോർ ഈ ഒരു ഫോർ ഫോറ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ഇനി ഇവിടെ ഫോർ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വൺ ഇട്ടു ഓക്കെ അല്ല ഫോർ സ്ക്വയറിന്റെ അവിടെ ഒരു ഫോർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ആ ഇല്ല അവിടെയാണ് വൺ ഇട്ട് അവിടെയാണ് വൺ ഇട്ടത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതിനകത്ത് ഒരു ഫോർ ഉണ്ട് അല്ലേ
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പുറത്തെടുത്തത് നാല് പ്ലസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മാത്രമായതുകൊണ്ട് നാലിനെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അങ്ങോട്ട് തന്നെ ഇട്ടു എല്ലാത്തിലും വന്നിരിക്കുന്ന ആ പവേഴ്സിന്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ത്രീകൾ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാത്തിലും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ത്രീനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടു ഇനി ഫോർ ഫോർ റേസ് ടു വൺ ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഫോറിന്റെ ഫസ്റ്റ് പവർ എടുത്ത് മാറ്റി പിന്നെ രണ്ടാമത്തേതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി നമ്മൾ ബാലൻസ് ഉള്ള ഫോറുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ബ്രാക്കറ്റിനകത്താക്കി കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് പുറത്തേന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ടു ഇനി ഇപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി അതിന്റെ കൂടെ ഇവിടെ പവേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യകളുടെ പവേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഫോർ റേസ് ടു വൺ ആണ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എന്താ പറയാ ഈ ഫോറുകൾ പവേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പവേഴ്സ് വരുന്ന സംഖ്യകളെ നമുക്ക് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂസ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് ആയിട്ടുള്ള പവേഴ്സ് വരുന്ന സംഖ്യകൾക്ക് നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതെങ്കിലും ഏതാണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇത്രയും വരെ മനസ്സിലായെങ്കിലും എനിക്കിത് ക്ലിയർ ചെയ്യണം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതുന്ന ആൾക്കാര് അറിയില്ലാത്തവര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിൽ ഒരു വണ്ണും കൂടി വരൂലേ ഫോറിന്റെ മുമ്പ് വൺ പ്ലസ് വരൂലേ അവിടെ ഫോർ എടുത്ത കഴിഞ്ഞാല് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു വണ്ണ് വരൂ ഫോർ റേസ് ടു ഫൈവ് ത്രീ ഇന്റു ഫോർ എന്ന് അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു വണ്ണ് വരില്ലേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണല്ലോ ഫോർ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു നമ്മള് ഫസ്റ്റത്തെ ഫോറിന്റെ അവിടെ എടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലാണ് ഫോർ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലാണ് ഫോർ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തത് അപ്പൊ അവിടെ വണ്ണ് വരൂലേ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്റെ മിസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അത് കുറഞ്ഞത് പോയത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ഇത് വന്നേ നമുക്ക് രണ്ട് അതിന്റെ ബാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാട്ടോ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് രണ്ടാമത് എഴുതാം എന്നാ ശരിയാണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്നുകൂടി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു അതായത് ത്രീ ആദ്യം കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം അപ്പൊ ഫോർ റേസ് ടു വണ്ണിന്റെ ഫോർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും ബുദ്ധി അതാണ് എന്റെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് അവിടെ വന്നത് ഫോർ ഫോർ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ റേസ് ടു ഫൈവ് ഓക്കെ ആ ഇനി എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതാണ് എന്റെ ഒരു മിസ്സായി പോയി അവിടെ ഒരു ഫോർ കാണാനില്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ ശരിയായി ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഇനി ഫോർ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ ഫോർ എല്ലാത്തിലും ഫോർ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി എന്തുള്ളത് അവിടെ ബാക്കി ഒരെണ്ണ ഉള്ളൂ സ്ക്വയറിനകത്ത് പിന്നെ ഫോർ ക്യൂബിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പിന്നെ ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാത്തിലും ഇത് ഇത്തരം ഒരു എന്താ പറയാ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് സംഖ്യകളുടെ പവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ഏതാണ് അത് ഇക്വേഷൻ എ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന 
ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം കോൺസിക്യൂട്ടീവ് പവേഴ്സ് പവേഴ്സ് ഉള്ള സംഖ്യകളുടെ എന്താ പറയാ സം കാണണമെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതൊന്ന് എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ സം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു എൻ ആറാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ അറിയില്ലാത്തവര് കൃതികളുടെ സം ഓഫ് ദ പവേഴ്സ് ഓക്കെ എഴുതിരുത്തില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ഇതിനകത്ത് എയും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് എടുക്കാം അതാണ് എ എടുത്തത് പുറത്തേക്ക് അല്ലെ ഒരു ഫോർ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇനി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഏതാണോ ബേസ് വന്നേക്കണ സംഖ്യ ബേസ് വന്നേക്കണ സംഖ്യയാണ് ഇവിടെ ആർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബേസ് വന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് നാലാണ് അല്ലെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എത്ര എത്ര എന്നുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പവേഴ്സ് എത്ര വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാ അതാണ് കേൾക്കണ്ടോ എന്തോ ഇന്റു <laughs> 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 ഫോറിന്റെ പവേഴ്സ് ആണ് റേസ് ടു എൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ആ ഫോറിന്റെ പവേഴ്സ് വന്നിട്ട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യമാണ് വന്നേക്കണേ അല്ലെ ഫിഫ്ത് പവർ വരെ വന്നേക്കണേ അപ്പൊ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ആർ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളത് ഫോർ മൈനസ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഇതില്ലാട്ടോ ഇത് നേരത്തെ ഇക്വേഷന്റെ ഭാഗമാണ് അതായത് നമ്മള് പവേഴ്സ് എത്ര എണ്ണമാണ് തന്നിരുന്നത് ഇതിനകത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അഞ്ച് പവേഴ്സ് തന്നെയല്ലേ തന്നേക്കണെ ഫോർ എണ്ണ പുറത്തേക്ക് എടുത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്നും കൂടി ചെറുതാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തതല്ലേ ഫോർ അപ്പൊ ഫിഫ്ത് പവർ തന്നെ എഴുതണം അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാകും ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ അതങ്ങനെ തന്നെ ഇതാ ഫോർ റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് എന്താ പറയാ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിട്ട് ഫോർ റേസ് ടു ഫൈവ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ബൈ ത്രീ ഫോർ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ത്രീ ആകും അല്ലെ എട്ടാ ത്രീനെ മുകളിലുള്ള ത്രീ കൊണ്ട് നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാൻ പറ്റും ഒന്ന് വെട്ടി ചെറുതാക്കാം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് താഴേക്ക് എഴുതാം ഫോർ പ്ലസ് ഇൻറ്റു ഫോർ റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്നാകും ഈ ത്രീയും ഈ ത്രീയും വിട്ടു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഫോർ ഈ ക്വസ്റ്റിയല്ലേ അതല്ല ഫോറും കൂടി ഓൾറെഡി അതില് ആദ്യം പുറത്തേക്ക് എടുത്തതില്ലേ ആ പിന്നെ ഏഴ് എവിടെ എവിടെ ചേർത്തത് അതാ പറഞ്ഞത് നമ്മളാ ഇക്വേഷൻ അത് ഇത്തരം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള പവേഴ്സിന്റെ സംഖ്യകൾ വരുമ്പോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സം ചെയ്യേണ്ട ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഫോർ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ അതായത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് വരണമല്ലോ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൻസറിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തണം അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു അത് കോമൺ ആയിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ പുറത
ആ ഫോറാണ് പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ അതായത് നമ്മളുടെ ത്രീയും ത്രീയും വെട്ടി കളഞ്ഞു നമ്മൾ അടിയിൽ കിടന്ന ഈ ത്രീ കൊണ്ട് മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ത്രീനെ വെട്ടി ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് ചെയ്തേ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഫോൾ റേസ് ടു ഫോർ റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്ക് ഫോർ വെച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ലേ ഫോർ കൊണ്ട് പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഫോർ കൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ ഈ ഫോർ പ്ലസ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇറക്കി ചെയ്ത ഫോർ ഇന്റു ഫോർ റേസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ റേസ് ടു സിക്സ് എന്നാണ് മൈനസ് ഫോർ ഇന്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫോർ എന്നാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ബ്രാക്കറ്റ് കൊണ്ട് കുളിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലസ് ഫോറും മൈനസ് ഫോറും വേണ്ടി പോകും ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഫോർ റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് ഫോർ റേസ് ടു സിക്സ് അതായത് നമ്മുടെ ആ ഇക്വേഷന്റെ അവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള പവറുകൾ ഡിഗ്രികൾ അതായത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോംസ് കൃത്യങ്ക രൂപത്തിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ടാണ് രണ്ടേ ഗാതം ഒന്ന് രണ്ടേ ഗാതം രണ്ട് രണ്ടേ ഗാതം മൂന്ന് ഇവ തമ്മിലുള്ള സം കാണണമെങ്കിൽ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എ റേസ് ടു സോറി എ ഇന്റു ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ ആ ഇക്വേഷന് ഈ സം കാണാൻ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു അതാണ് ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന്റെ ആണോ നമ്മൾ പവറുകൾ എടുക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തതിനെ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൃത്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ചെയ്തത് അത് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു ശരിയാകുമായിരുന്നു അപ്പൊ നാല് പുറത്തേക്ക് എടുത്തില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യായിരുന്നു കേട്ടാ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് സെയിം ആൻസർ കിട്ടുമോ പറയോ ഇവിടെയോ അതെ ഈ നാല് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ഇറക്കി എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ഈ ത്രീയും ഈ ത്രീയും കൂടി വെട്ടിയായിരുന്നല്ലോ സ്ക്രീനിൽ ഓക്കാട്ടാ എന്നിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ബാക്കി വന്നത് ഫോർ ഇന്റു ഫോർ റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ത്രീയും ത്രീയും വെട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ അത് തന്നെ വീണ്ടും ഇറക്കി എഴുതി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഇന്റു ഫോർ റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഈ നാല് കൊണ്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ളതിനെ കുളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ആക്കി ഇട്ടു കാരണം ഫോർ ഇന്റു എന്ന് പറയുന്ന അത് ആ നാലേ ഘാതം അഞ്ചിനും മൈനസ് ഒന്നിനും ബാധകമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഇട്ടു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോർ കൊണ്ട് നാല് റേസ് ടു അഞ്ചിനെയും നാല് ഇന്റു നെഗറ്റീവ് ഒന്നും കുളിച്ചു അപ്പൊ നാല് ഇന്റു നാല് ഘാതം അഞ്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഘാതം ആറ് എന്നാണ് അതിന് നമ്മൾ ഇതേ ഇങ്ങനെ പറയില്ലേ ഇപ്പൊ നോക്കിയേ ഫോർ ഇന്റു ഫോർ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്റെ ഉത്തരം എന്താ എന്റെ ഉത്തരം എന്താ ഇവിടെ ഒരു നാലുണ്ട് കൃതികൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ പോരെ ഇന്റു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കണേ കൃത്യങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി ഒരേ സംഖ്യയാണ് പവറുകൾ മാത്രമേ വ്യത്യസ്തമുള്ളൂ ഒന്നും അഞ്ചും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പവറുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി നാലേ ഘാതം ഒന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് അപ്പൊ നാലേ ഘാതം ആറാണ് ഓക്കെ ഇനി ആ പ്ലസ് നാലും നെഗറ്റീവ് നാലും എന്ത് ചെയ്തു വെട്ടിപ്പോയി നാല് അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നാല് വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് ബാക്കി വന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഫോർ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആദ്യം പറയും നിങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കാം കേട്ടോ ആദ്യമേ തുടങ്ങി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം എന്നിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വീണ്ടും അവസാനം ആദ്യം തുടങ്ങി ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് നോക്കുക ആർക്കേലും കിട്ടാത്ത ഈ പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് എൽ ഡി സി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്തേക്കാം എന്താണ് കേട്ടോ മുന്നിൽ പോയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ അത്തരം ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നേക്കണേ
ഒന്ന് കറക്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ ഇത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾ റോങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മാത്രം ശരി രണ്ട് മാത്രം ശരി എല്ലാം ശരിയാണ് എല്ലാം തെറ്റാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ആണ് അല്ലെ അതായത് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പത്തെ രാജാവ് രാജന്റെ വയസ്സാണ് എക്സ് മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് രാജന്റെ വയസ്സ് എക്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ രാജന്റെ വയസ്സ് എത്രയായിരിക്കും അതെ അല്ലെ അതായത് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് നമുക്ക് എത്രയായിരുന്നു ഏജ് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒപ്പം അതായത് അന്നത്തെ വയസ്സിന്റെ ഒപ്പം മൂന്ന് കൂട്ടണമല്ലോ മൂന്ന് കൂട്ടണം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അന്നത്തെ വയസ്സ് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ ഉള്ള ഏജ് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നൗ ദ ഏജ് വിൽ ബി പ്ലസ് ത്രീ അതായത് പ്ലസ് നമ്മൾ അത്രയും വയസ്സ് കൂട്ടേണ്ടി വരും അപ്പം പ്ലസ് മൂന്നാണ് ഇനി ഒന്നാമത്തെ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ് ഇതിൽ ഏത് ശരി എന്ന് പറയാനാണ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഏജ് ഓഫ് രാജൻ വിൽ ബി എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷം വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കൂടൂലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നാമത് ഇവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ മാത്രം ശരിയെന്ന് നമ്മൾക്ക് ആ കണ്ണടച്ച് നമുക്ക് ആൻസർ ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടെ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് രാജൻസ് ഏജ് വിൽ ബി എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ ഏജ് എത്രയായിരുന്നു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അത് എന്താകുന്നു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആകുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഏജ് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏജ് എത്രയാ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ രണ്ട് അഞ്ചല്ലേ വരേണ്ടത് എക്സ് പ്ലസ് അഞ്ചാണ് വരണ്ടത് പക്ഷെ അവര് തന്നേക്കുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആണെന്ന് അപ്പൊ ഇത് തെറ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഇ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഒന്നാമത്തെ മാത്രമേ ശരിയുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് വൺ മാത്രമാണ് ശരി രണ്ടാമത്തത് തെറ്റാണ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വസ്തുവിന് തുടർച്ചയായി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം എന്നിവയിൽ എന്നീ നിരക്കിൽ കിഴിവ് അനുവദിച്ചാൽ ആ ഉൽപ്പന്നത്തിന് വരുന്ന യഥാർത്ഥ കിഴിവ് എത്ര ഇഫ് ദ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് എ പ്രോഡക്ട് ഈസ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ദെൻ വട്ട് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിക്രീസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ വായിക്കാട്ടാ ഓപ്ഷൻ വായിച്ചിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അമ്പത്തെട്ട് ശതമാനം അമ്പത്തിനാല് ശതമാനം നാപ്പത്താറ് ശതമാനം നാപ്പത്തിനാല് ശതമാനം അമ്പത്തെട്ട് അമ്പത്തിനാല് നാപ്പത്താറ് നാപ്പത്തിനാല് നാപ്പത്താറ് ആണ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയ വേറെ ഉത്തരവുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ പറയാം അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ശതമാനം ശതമാനം എപ്പോൾ സെൻ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആണ് എന്ത് സാധനത്തിന്റെയും ഒരു മൊത്തം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യവും നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോ അത് മൊത്തത്തെ പറയുന്ന ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനമാണ് ഇനി അതിനകത്ത് കൂടുതലും കുറവൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോ ഫുൾ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു വസ്തു ഒരു വസ്തുവിന്റെ വില ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കാം നൂറ് രൂപയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് രൂപയായിരുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് അവര് ആദ്യം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വിലക്കുഴിവ് അനുവദിച്ചു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡിന്റെ ബാക്കി പെർസെന്റേജ് അവിടെയുള്ളൂ നൂറിന്റെ ബാക്കി ശതമാനമേ അവിടെ ഉള്ളൂ നൂ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇത് കിഴിവ് അനുവദിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ പ്രാവശ്യം ആദ്യം നൂറിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കാണും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിന്റെ വീണ്ടും ഇരുപത് ശതമാനം അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പെർസെന്റേജുകളുടെ ടോട്ടൽ നമുക്കറിയാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അതിൽ എത്ര എത്രയൊക്കെയാണ് കിഴിവ് വരുന്നത് അത് കിഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കിഴിവ് വരുന്നത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ അത് കിഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ പെർസെന
പിന്നെന്താ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഹൺഡ്രഡും സെവന്റി ഫൈവും നമുക്ക് വെട്ടാം നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് വെട്ടാം നാലും ഇരുപത്തഞ്ചുകൾ ചേരുന്നതാണ് നൂറ് മൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ചേർന്നാൽ അത് എഴുപത്തഞ്ചു ആയി വീണ്ടും നമുക്ക് വെട്ടാം ഈ ഫോറിനെയും എയ്റ്റിനെയും വെട്ടാം ടു ടൈംസ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇനി ഒന്നും വെട്ടാനില്ല എല്ലാം വെട്ടി തീർന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഗുണിക്കാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ആറ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് അമ്പത്തിനാല് ശതമാനം പക്ഷെ നമുക്ക് അമ്പത്തിനാല് ശതമാനം അല്ല ഇത് എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ ഇത് വിലക്കിഴിവ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗമാണിത് എന്നാൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ആക്ച്വൽ വിലക്കിഴിവ് എത്രയായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ ആക്ച്വലി എത്ര കിഴിവാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ശരിക്കുള്ള വിലയുടെ പെർസെന്റേജ് അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി എത്ര ശതമാനം അവിടെ വിലക്കിഴിവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് നിരക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഈ കിട്ടിയ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന എന്ത് ചെയ്ത് കുറയ്ക്കണം ഹൺഡ്രഡ് ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കണം നൂറ് ഇന്ന് അമ്പത്തിനാല് ശതമാനം കുറയ്ക്കണം എത്ര കിഴിവ് മൊത്തത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കിട്ടിയ ആൻസറിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം നമുക്ക് ആ കിട്ടിയ പെർസെന്റേജ് അങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കാം അപ്പൊ നൂറ് ഇന്ന് അമ്പത്തിനാല് പോയാൽ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കിഴിവ് വരൂ എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം കിഴിവ് വരുമ്പോ കിഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പെർസെന്റേജുകൾ കാണുക അതിനുശേഷം അവസാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ നൂറിന്റെ പെർസെന്റേജ് ആ കിട്ടിയ ആൻസർ കൂടെ മൈനസ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതൊക്കെ മിക്കപ്പോഴും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന എന്താ പറയാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്ര ശതമാനം ആദ്യം പിന്നെയും ഇത്ര ശതമാനം പിന്നെയും ഇത്ര ശതമാനം അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് കിഴിവ് കൊടുത്തിട്ട് അവസാനം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കിഴിവ് എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേക്കാം ഓർത്തിരിക്കുക പേഴ്സെന്റേജ് നേരിട്ടല്ല ചെയ്യാ അത് കിഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പേഴ്സെന്റേജുകൾ കണ്ടിട്ട് ലാസ്റ്റ് പേഴ്സെന്റേജിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി നൂറ് ഇന്ന് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാ നോക്ക് ഒരു വസ്തു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം സംഭവിച്ചു അതേ വസ്തു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് വാസ് സോൾഡ് ഫോർ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദർ വാസ് എ ലോസ് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഏൺ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം വന്നു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പെടാം എന്നാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണം എന്ന് വെച്ചാൽ നഷ്ടത്തെ മറികടന്ന് ലാഭത്തിലേക്ക് എത്തണം നഷ്ടം കവർ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം കൂടി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏത് പ്രൈസിനാണ് അത് വിൽക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദ്യം ചോദ്യത്തിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ആറായിരം ഏഴായിരം എട്ട് അഞ്ഞൂറ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണോ കിട്ടിയേക്കണം എല്ലാവർക്കും വേറെ ഉത്തരമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാത്തവരുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും വേഗം പറയാ ഇല്ല മനസ്സിലായില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ല എന്താണോ ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയേ ഈ സംഭവം വിറ്റിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു വസ്തു വിറ്റിരിക്കുന്നത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് പക്ഷെ ഈ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ശതമാനം നഷ്ട നഷ്ടം വരുത്തിയിട്ടാ വിറ്റേക്കണത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം വരുത്തിയിട്ടാണ് ഈ സംഭവം അവര് വിറ്റിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കിഴിച്ചിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഇത് എത്ര ശതമാനമാണെന്ന് അറിയാമോ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണോ അത് മനസ്സിലായോ തൊട്ട് മുകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കണക്ക് പോലെ അതിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ചല്ലോ അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ എമൗണ്ട് അല്ല അതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം വരുത്തിയിട്ടാണ് ആ സാധനം വിറ്റിരിക്കുന്നത് അതായത് ആ വസ്തുവിന്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എത്രയായിരുന്നു പ്രൈസ് അതാണ് ഈ നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സെന്റൻസ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ കണക്ക് ചെയ്താൽ മതി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര അങ്ങനെയാണ് ഈ മറ്റേ ഇനി പ്രോഫിറ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ
അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിന് തന്നേക്കുന്നത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ഈ സാധനം വിറ്റിരിക്കുന്നത് ഈ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് സാധനം വിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വിറ്റിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം സഹിച്ചിട്ടാണ് വിറ്റിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് സഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റേക്കണേ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നൂറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എപ്പോൾ പെർസെന്റേജ് കുറയണേ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കിഴിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ വസ്തുവിന്റെ വിലയായ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇത് മനസ്സിലായോ ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന് ഈക്വൽ ആണ് കാരണം എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടത്തിനെ വിറ്റേക്കണേ അപ്പൊ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഉള്ളൂ ആ വസ്തുവിന്റെ വില ആ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഈ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇയാൾക്ക് ഈ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടത്തിന് വിറ്റ സാധനം ഇയാൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമായിരുന്നു എങ്കിൽ എത്ര രൂപയ്ക്ക് ഇദ്ദേഹം ഇത് വിൽക്കണമായിരുന്നു എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വസ്തുവിന്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്തിന്റെയും ശരിക്കുള്ള വില എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിന്റെ കുറവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നും അതിനെ കൂട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് എന്ത് പറയാ നമ്മളത് എന്താ പറയാ പ്രോഫിറ്റ് ബിസിനസ്സുകാരന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിൽപ്പനക്കാരന്റെ പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നും നമുക്ക് പറയാം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഫേവർ ആയിട്ട് കൂട്ടി വിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിൽപ്പനക്കാരന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ സാധനം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന് വിറ്റ ആ സാധനത്തിന് അയാൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നൂറിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകണം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നല്ലൊരു പ്രോഫിറ്റ് ആവും നൂറാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ വില ആ നൂറിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടിയാലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താവുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എഴുപത്തഞ്ചിന്റെ കൂടെ നേരത്തെയുള്ള എഴുപത്തഞ്ചിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡിന്റെ വെച്ചാൽ കൂട്ടിയാലും മതി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടി കൂട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ചിന്റെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് നഷ്ടപ്പെടുത്താനും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രോഫിറ്റ് കൂടി മൊത്തം അമ്പത് ശതമാനം അയാള് കൂട്ടി വിൽക്കണം അതായത് മൊത്തം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വിലക്ക് വിൽക്കണം ആ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്ന വില നമുക്ക് അറിയില്ല അതാണ് ഈ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പോലെ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അത് ക്രിയ ചെയ്യുക എങ്ങനെ ക്രിയ ചെയ്യും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതിന്റെ ക്രിയ അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങോട്ടും ഇത് ഇങ്ങോട്ടും നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറിനെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്
ഏതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിലേക്കും അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഏത് സംഖ്യ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഖ്യയും മറ്റേ സംഖ്യയും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ അതല്ല ആദ്യം ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് സംഖ്യകൾ രണ്ടും തമ്മിൽ കുളിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകൾ ഉള്ളവർത്താണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മോളിൽ എഴുതേണ്ടത് ഡിന്യൂമറേറ്ററിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എവിടെയാണോ മിസ്സിംഗ് വന്നേക്കുന്നത് അത് കുളിച്ചു വരേണ്ടത് താഴെ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആകാണ്ടിരിക്കാൻ അത് എടുത്ത് പറഞ്ഞേ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ എഴുപത്തഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിനകത്തുള്ള സംഖ്യ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ല എഴുപത്തഞ്ച് മുകളിൽ എഴുതിയാൽ പോരായിരുന്നോ എന്നല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം വരും കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഇത് ഏതാണ് ആദ്യം മുകളിൽ ന്യൂമറേറ്റർ അംശമായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഏതാണ് ഛേദമായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാനാണ് ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞത് രണ്ട് സംഖ്യം ഉള്ളത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈമ്പ് രണ്ടോടത്തും സംഖ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മുകളിൽ ഓരോരുത്തർ മിസ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ അത് അടിയില്ല ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ മനസ്സിലായി ഇനിയിപ്പോ അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ വർക്ക് ചെയ്യണോ വേണ്ട വേണ്ട കട്ടി ചെറുതാക്കുന്നതൊക്കെ അറിയാലോ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാ ആ ഇത് വൺ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു നയൻ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ടു പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റി അല്ല തേർട്ടി വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് എത്രയാണ് ഡോട്ട് ലൈൻ കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് നൂറ്റി നാപ്പത്തൊന്നാണോ നൂറ്റി അറുപത്തൊന്നാണോ നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പതാണോ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണോ നൂറ്റി നാപ്പത്തൊന്ന് നൂറ്റി നാപ്പത്തൊന്ന് നൂറ്റി നാപ്പത്തൊന്ന് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഈ പാറ്റേൺ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാം അതായത് ഒന്നും രണ്ടും കൂട്ടിയാ എപ്പോഴാണ് ഒമ്പത് ആകുക ഏഹ് ഒന്നും രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് അല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒന്ന് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ മൂന്നാണ് അല്ലെ ഇനി അത് ഏത് രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നാലും നമുക്ക് അതിനെ ഒമ്പത് ആക്കാൻ പറ്റും പറയണല്ലോ ആ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒമ്പത് എങ്ങനെ കിട്ടും അല്ലെ നമുക്ക് ഒമ്പത് വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ലൈൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഒമ്പത് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് എങ്ങനെയൊക്കെയാ ഒന്നും എട്ടും ചേർന്ന ഒമ്പതാണ് അല്ലെ രണ്ടും ഏഴും ചേർന്നാൽ ഒമ്പതാണ് പക്ഷെ ഈ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ നോക്കണം അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളെ നമ്മൾക്ക് എളുപ്പം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലും കൂടി നോക്കണം ഇപ്പൊ നോക്കിയേ ഒന്നും എട്ടും ഒമ്പതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ടും ഒന്നും കൂടി മാച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എട്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ അത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് പ്ലസ് രണ്ട് ക്യൂബ് രണ്ട് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് നോക്കിയേ ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് രണ്ടിന്റെ ക്യൂബ് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് ചേർത്ത് എത്രയായി ഇപ്പോ ഒമ്പതായില്ലേ ഇല്ലേ അതായത് ആദ്യം കിടക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയറും രണ്ടാമത് കിടക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ ക്യൂബും ചേർന്ന് ആണ് ആ ഒമ്പത് വന്നേക്കണെ പക്ഷെ അത് അവിടെ കൊണ്ട് തീരുമെന്ന് നോക്കണം അടുത്ത ലൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിലും ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പൊ അന്ന് നോക്കിയേ രണ്ട് രണ്ട് മൂന്നും ചേർന്നാൽ മുപ്പത്തൊന്ന് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞേക്കണെ രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൂന്നിന്റെ ക്യൂബ് ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ നോക്കാം രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ നാല് അല്ലെ മൂന്നിന്റെ ക്യൂബ് എത്രയാ മൂന്നിന്റെ ക്യൂബ് സെവൻ ട്വന്റി സെവൻ നയൻ എന്നാരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആ ഇരുപത്തേഴാണ് കേട്ടോ തെറ്റിക്കരുത് ഇരുപത്തേഴാണ് ചിലര് ത്രീ റേസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ത്രീ ത്രീ സെവൻ നയൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിചാരിക്കും അങ്ങനെയല്ല ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് നയൻ ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയാൻ ട്വന്റി സെവൻ ആണ് അപ്പൊ നാല് പ്ലസ് ഇരുപത്തേഴ് നാലും ഇരുപത്തേഴും ചേർന്നാൽ ശരിയായല്ലോ ഈ ഒരു സാധനം ശരിയായില്ലേ മുപ്പത്തൊന്നല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ എന്ത് വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയുടെ ക്യൂബ് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ
തിരിച്ച് ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും സഞ്ചരിച്ചു ഈ യാത്രയ്ക്ക് മുഴുവനും എട്ട് മണിക്കൂർ എടുത്താൽ എട്ടെന്നായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആറുന്നായിരുന്നു ആ എട്ട് മണിക്കൂർ ഞാൻ ഇവിടെ ആറ് വെച്ച് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എട്ട് മണിക്കൂർ എടുത്താൽ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ള ദൂരം എത്ര കിലോമീറ്റർ എ മാൻ ട്രാവൽഡ് ഫ്രം എ ടു ബി അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആൻഡ് ഫ്രം ബി ടു എ അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇഫ് ദ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ ഈസ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് യാത്രകളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എ എന്ന് ബിയിലേക്ക് പോയി ബി എന്ന് എയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു പക്ഷെ എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്പീഡുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി പിന്നെ സെവന്റി ടു പിന്നെ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ടൈം ഒന്ന് സിക്സ് എയ്റ്റ് മാറ്റി ഒന്ന് സിക്സ് ആക്കാൻ പോകും എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് നാക്കുക എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് മാറ്റി ഒന്ന് സിക്സ് അവേഴ്സ് ആക്കുക കേട്ടോ അത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ആൻസർ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് വന്നേക്കണേ സിക്സ് അവേഴ്സ് നാക്കാവുന്ന സമയം പ്ലീസ് ആറ് മണിക്കൂർ നാക്കുക കേട്ടോ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള മൊത്തം യാത്രയ്ക്ക് അയാൾ ആറ് മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മളോട് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ള ദൂരം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കണേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് യാത്രയിലും രണ്ട് തരം സ്പീഡാണ് രണ്ട് യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയാലും ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് വന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ സ്പീഡിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്പീഡുകൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മളുടെ ടൈമിങ്ങും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ സ്പീഡ് രാവിലെ ദുരിതിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇത്തിരി സ്പീഡ് കൂട്ടി പോകും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത്ര വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇച്ചിരി താമസിച്ചൊക്കെ വന്നാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടല്ലോ അവിടെ വഴക്ക് പറയാൻ ആരുമില്ല നമ്മളാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇത്തിരി സ്പീഡൊക്കെ കുറച്ച് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം രണ്ട് യാത്രകളിലും വ്യത്യസ്ത സ്പീഡുകളിലാണ് യാത്ര ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് രണ്ടിനും കൂടി ആകെ എടുത്തിരിക്കുന്ന സമയം തന്നിട്ട് സിക്സ് അവേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സ്പീഡ് അല്ലെ ഒരു സ്പീഡ് അല്ലേ തരാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് വ്യത്യസ്ത സ്പീഡ് അല്ലേ തന്നേക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ആവറേജ് സ്പീഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തന്നിരിക്കുന്ന സ്പീഡിന്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം ശരാശരി വേഗത കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താ ശരാശരി വേഗത ആണ് നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താ അത് രണ്ട് <laughs> അടിയിലും അതേപോലെ തന്നെ മുപ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് ഇന്റു മുപ്പത് ഇന്റു ഇരുപത് എന്ത് വരും ആറ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് അല്ല രണ്ട് പൂജ്യം ഉണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് അല്ലെ സോറി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ബൈ അമ്പത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ബൈ അമ്പത് കിട്ടും ഒരു പൂജ്യം വെട്ടി പോകും മോളിൽ നിന്നും അടിയിൽ നിന്നും ബാക്കി നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ അഞ്ച് ആകുമ്പോ ഇരുന്നാല് രണ്ട് പത്ത് ബാലൻസ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി ട്വന്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇതെന്താ 24 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് ആവറേജ് സ്പീഡ് ആണ് ഇത് ആവറേജ് സ്പീഡ് ആണ് അപ്പൊ സ്പീഡ് കിട്ടി നമുക്ക് അല്ലെ ആവറേജ് ഇതില് രണ്ട് സ്പീഡ് ഒക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സ്പീഡ് ഒക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പീഡ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തന്നിരിക്കുന്ന സ്പീഡിന്റെ ആവറേജ് ആണ് മൂന്നെണ്ണോട്ടേക്ക് മൂന്നെണ്ണം കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന സ്പീഡുകളുടെ ആവറേജ് ആണ് കോമൺലി നമുക്ക് രണ്ട് സ്പീഡുകളാണ് തരാം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സ്പീഡുകളുടെ ആവറേജ് കാണാം ആവറേജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മള് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ്
എന്തായിരുന്നു നമ്മളിപ്പൊ രണ്ട് സ്പീഡ് വെച്ചിട്ട് മൊത്തം സമയം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്പീഡുകളെ മൊത്തം ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത സമയം അപ്പൊ മൊത്തത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇവര് ചോദിച്ചേക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ള അതായത് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടാൽ മതി എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കായാലും ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കാണ് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് മൊത്തം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്ത ദൂരമാണ് കിട്ടിയത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു എന്നാണ് അങ്ങോട്ട് പോയ ഡിസ്റ്റൻസും ഇങ്ങോട്ട് പോയ ഡിസ്റ്റൻസും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കിട്ടിയേക്കണേ സോ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ള ദൂരം മാത്രം നമ്മളോട് സെപ്പറേറ്റ് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിന്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി പകുതി പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഒരു വശത്തേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും സെവന്റി ടു കിലോമീറ്റർ അതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിലുള്ളത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലും കിടക്കുണ്ട് അപ്പൊ വേഗം തന്നെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കിട്ടുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ചിലപ്പോ ആ നമ്മൾ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അത് ചെയ്യണം കാരണം ഇങ്ങോട്ട് ദൂരമല്ലേ രണ്ട് ദൂരം കൂടി ചേർന്നതല്ലേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിട്ട് ഞാനൊക്കെ ചിലപ്പോ മൈൻഡിൽ വെച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പോയി ചെയ്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആൻസർ എന്ന് എത്തി എന്ന് വെച്ച് വേഗം തന്നെ അത് ബ്ലാക്ക് ഡാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വരും പെട്ടെന്ന് അബദ്ധത്തിൽ പറ്റുന്ന ചൂട് തെറ്റുകളാണ് അത് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിന്റെ പകുതി ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടാൽ മതി എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എത്തിയ ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലേക്കുള്ള ദൂരം മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ മൊത്തം ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ പകുതി എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ഒരൗടി വേഗം ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ അതും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെയാണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോറിന്റെ വർഗം പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് ആറ് ആണ് സ്ക്വയർ ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ 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 നയനിന്റെ വർഗ മൂലം പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം 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 എട്ട് ഒന്ന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ 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 നയനിന്റെ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് എല്ലാം ശരിയാണ് എല്ലാം തെറ്റാണ് ഒന്നാമത്തെ കറക്റ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് തന്നെ രണ്ട് തെറ്റാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം കണക്ക് നോക്കി ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ രണ്ടാം തെറ്റാണ് കാരണം എന്താ രണ്ടും തെറ്റാൻ കാരണം ഒന്ന് ചോദിച്ചത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ തന്നേക്കുന്നത് പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് ആറാണെന്ന് ഇത് ശരിയാണോ അല്ലല്ലോ കാരണം എന്താണ് നമുക്കറിയാം നാലിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കട്ടെ പതിനാറ് പതിനാറ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എന്നിട്ട് എന്ത് തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താ പതിനാറ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്താ തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞേ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോ ഡെസിമൽ സ്ഥാനത്തേക്കാൾ ഇരട്ടി സ്ഥാനം നമ്മൾ സ്ക്വയറിനകത്ത് ഇടണം അല്ലെ അതായത് ആരോ സൗണ്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സോറി മ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എക്കോ വരണേ ഓഫ് ചെയ്യോ ആരത് സിദ്ധാർത്ഥാണോ സിദ്ധാർത്ഥ ഒന്ന് പോളിയം കട്ട് ചെയ്യോ ഓക്കെ അപ്പൊ പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോ നാലിന് സ്ക്വയർ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതും എന്നിട്ട് ഡെസിമൽ പാർട്ട് നോക്കും ദശാംശ സ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗം നോക്കും സ്ക്വയർ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ കിടക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിന്റെ ഇരട്ടി സ്ഥാനം നീക്കി പോയിന്റ് ഇടണം ഇരട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സ്ഥാനം ആണെങ്കിൽ എത്ര സ്ഥാനം വരണം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാല് സ്ഥാനം വരണം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരണം പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് ആറ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റല്ലേ തെറ്റല്ലേ അതെ തെറ്റാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ പറഞ്ഞേ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ 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 നയൻ ഇതിന്റെ വർഗം അല്ല കേട്ടോ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വർഗ മൂലം പക്ഷെ അവർ തന്നേക്കണത് എന്താന്ന് അറിയോ വർഗോണ് തന്നേക്കണം അല്ലെ നോക്കിയേ സീറോ
ഒന്നാമത്തെ തെറ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ തെറ്റാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഇല്ല എല്ലാം ശരി എല്ലാം തെറ്റ് ഒന്ന് മാത്രം ശരി ഒന്ന് മാത്രം തെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഏഴ് തുടങ്ങി നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടെത്തി വെക്കാൻ നോക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതൊന്നും അല്ല ഇനിയുള്ളത് അടുത്തതൊക്കെ ഇച്ചിരി എളുപ്പമുള്ളത് തന്നെയാ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതൊന്നും അല്ല അപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതൊക്കെ ആദ്യം തുടക്കം വന്നിരുന്നു ചെയ്ത് നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്തു നോക്കാം നിങ്ങൾ തന്നെ 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 ചെയ്തു നോക്കാം എന്നിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഓക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടെ പറയാറുണ്ട് ഏത് ക്വസ്റ്റിനാണ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തോളാം അടുത്തത് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ ടീച്ചറെ ഞാനൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളേ ആ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ അവിടെ നിങ്ങൾ കിട്ടും ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ആ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാട്ടോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ ഇത് ഇപ്പൊ ടീച്ചർ ക്ലാസ് തുടങ്ങി അപ്പൊ തുടങ്ങിണ്ടായി അപ്പൊ ഞാൻ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എഴുതി എടുത്തതാ ആ ആ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് അതുകൂടി ഒന്ന് നോക്കി എടുത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചെടുത്ത് ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇന്നലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും